Welcome to Sura Social Academy. Today we are going to learn about 8th class, first lesson in our past. How, when and where? Heroes manam, 8th class, Managatalo and 20, Charitra Bhagam Nunchi, Yala Yepudu Yakada and 20, Mother Party Amsham, Chechin Shram Dharutundi. So, let's take a closer look to our past. Okasari Managatani Nishidanga, Persina Chatta. First of all, we discuss about what is history, what is our past. History is all about learning our past events. Charitra ante emiti ane vishyani madatiga parshilan chesna tleite. Charitra ante mana gata sangatanonu nech kodame. Herodotus has been called the father of history. Herodotus nu charitra pita mahodane pirto pilvadam zarutundi. Who was the first Governor General of British India? Answer is Warren Hastings. British India, Mother Governor General Uru Ante, Warren Hastings. Padehead Vandala Debai Mudu, Regulating Act Prakaru, Bengal Governor Ru, British India, Mother Governor General Ga, Airport Chedam Jarigin, Dainlo Banga, Puruna Twenty, Warren Hastings, Bathadesh Motamati, Governor General Ga, Nimin Chedam Jarigindi. Who was the last Viceroy of India? Lord Mountbatten. Bartha Deshani ki chivari Viceroy yoru ante Lord Mountbatten. Mari Bartha Deshani kothon nalavi daagus padhai dena swadandram utchindi. Aat emlo chitta chivari Viceroy ga unna twenty vikti Lord Mountbatten. Who wrote a history of British India and when? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive three volumes for the history of British India. Mari, Bartha Desha Charitra, Lada British India Charitra, Yavar Rasyaru, Ipudu, on a twenty, Amshani, Persian Chesnat, Late, Pajinra Padehero Samachramlo, Scottish Arctic Veta, and a Scotland Chinna twenty, Arctic Veta, Mari Rajik, Rajik Tatwa Veta in a twenty. James Mill, the history of British India in 20, Mood Samputalu, and the Bari Samputalu, Rachana, Leather Prachana, Chedam Jarigindi. In this, he divided in Indian history into three periods Hindu, Muslim, and British. Indula Athan Bartha Desh Charitranu, Mood Kalalaga Vibhajin Chadu, Hindu Yugam, Muslim Yugam, Mario, British Yuganga. Who was the last Governor General and first Viceroy of India? Answer is Lord Conning. Bartha Desham Yaka, Chivari Governor General Mariu, Madati Viceroy Yuru Ante, Lord Conning. Chitramlo on a twenty vecti, Lord Kani Motamati Governor General Warren Hastings, Marie Chitichivari Governor General Lord Kani Aita in the country Pajandala Yavid Sipal Tirubar Taravata Marie East India Company Nundi Paripal Nanta, England Rani Chetelek Veladam Jarigindi, a pronounced twenty Victoria Maharani Marie Governor General at twenty Pair Numarchi. Voice Raiga Petram Jarigindi, Art M. Lo, Lord Carningo, Bartha de Shaniki, Paripal Kuruga, Unadam Jarigindi Kavati, I am a Chitachivari Governor General Itaru, Pir Marchin Taravata, Motamati Voice Rai Itaru, Kati Motamati Voice Rai, Lord Carning. The National Archives of India came up in the nineteen twenties. ఈ చిత్రంలో 1920లో బ్రిటిష్ వారు భారత జాతీయ అభిలేఖాగారాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. When the New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Vaisargal Place. 
This location reflects uh, in the important uh, importance the institution had in the British imagination. Ikra, e Bartha Jatia Leka Garamanevi, Marie Noodle Lone in Michelam Zarigindi, Tarwata Jatia Museum, Jatia Abileka Garam, Viceroy Bonaniki, the girl on in Michabada and Mata. This British word is called the British word. In the documents, British word documents, Viceroy Bonaniki, Leda Viceroy Andubat Lundanik, and Kulanga, Dili Lo, Ayaka, Viceroy Palace, Kuda Gergan in Mitram Zarigindi. This is Pantan Lairavelo, then Mitram Zarigindi. Census of India The decennial census of India has been conducted. 15 times as of 2011 while it has been undertaken every 10 years beginning in 1872 under British Viceroy Lord Mayo the first complete census was taken in 1881 census of India Bharata Janagana Shaka and for general Debarindulo British Viceroy Lord Mayo Advarium Law, Mutamo Sariga, Janabo Lekalu, Lada Janagan and Pranam in Charam Zarigindi, either Padisamat Salakosari, Yoka Bartha, Janaba Gana Zarutundi, Marichi Chivariga, Runduela Padakundulo, Janaba Gana Zarigindi, Ether Runduela Iroya Kotlo, Janaba, Janagan and Zaragle, the Karanamu, Karona Parstitulu. The Padikadabu Padahil Sarlu, Yoka, Janaba Gana, Nero Hincharam Zarigindi. Motamadati put the Janaba Ganana, Pajendra and Wakat law, Lord Ripon Kalam law, Zarigindi. Fill in the blanks. The last Viceroy of British India was, answer is Lord Mount Barton. British India Chivari Viceroy, Lord Mount Barton. James Rennell prepared the in 1782, first Indian map. James Runnell, in the first Indian map, was the first James Mill divided into three periods of history. Answer is Indian history. James Mill, Mood Kalalaga. Bartha de Chiritranu, Vipajin Charu. The British preserved all important letters and documents. British Varu, Anni Mukemaina, Dasmu Samrakshin Charante, Lekalu Patralu. In Mill's idea of history, the period before British rule was on of Das. Darkness Age Milyaka Charitra Alo Chanalo British Palam Kumundun at twenty Kalam Bartha de Shemlo Chika Tuganga and a Vemas in Chalam Jarindi A history of British India was written by Answer is James Mill History of British India Nu Ever Rachin Charu James Mill Rachin Charu the first Governor General of India was Answer is Warren Hastings Bartha De Shapu Motamati Governor General Warren Hastings Answer is D The National Archives of India came up in the which year? Answer is 1920 Jatiya Abileka Garam, Epud Vachindi Leda, Epud Stapincha Badindi, Ante Pantondala Rio Samatram. Census operation are held. Answer is every ten years. Padisamatral of Vasari, Janaba Gana, Chedam Jerutundi. Janaba Gana Karekala Palu, Padisamatral of Vasari, Chedam Jerutundi. The word calligrapher means answer is 
one who is specialized in the art of beautiful writing answer is c calligraphy leda calligrapher anetondi padaniki artham emiti ante andamaina atondi rachana mariyu kalalo naipunyam kaligina atondi vyakti ante manchi writing kaligina atondi aa yokka rachana kaligina atondi aa rachana nu calligraphy antamu what was an important aspect of the histories written by the british historians in india the rule of each governor general was an important aspect bharatadeshamlo british charitrakaru rasina charitralo mukhyamaitondi amsham emitante prati governor general lo palana vaari rachanalo mukhyamaitondi amshanga undi who was james mill he was a scottish economist and political philosopher and is known for his book a history of british india james mill anetondi vyakti evaru ante మనం మొదట చెప్పుకున్న విధంగానే అతడు స్కాట్లాండ్ కు చెందినటువంటి ఆర్థికవేత్త మరియు రాజకీయ తత్వవేత్త అతను రచించినటువంటి గ్రంథం హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అనే పుస్తకం వాట్ వాజ్ మిల్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద ఏషియన్ సొసైటీస్ ఇన్ మిల్స్ ఒపీనియన్ ఆల్ ఏషియన్ సొసైటీస్ వర్ అట్ ఎ లోయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ దెన్ యూరప్ మరి ఆసియా సమాజం లేదా ఆసియా దేశాల గురించి మిల్ అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే మిల్ అభిప్రాయం ప్రకారం అన్ని ఆసియా సమాజాలు సమాజాలు అంటే దేశాలు ఐరోపా కంటే నాగరికతలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నాయి అని అర్థము వాట్ ఈ విల్ ప్రాక్టీస్ అకార్డింగ్ టు జేమ్స్ మిల్ డామినేటెడ్ ద ఇండియన్ సోషల్ లైఫ్ బిఫోర్ ద బ్రిటిష్ కేమ్ టు ఇండియా అకార్డింగ్ టు జేమ్స్ మిల్ the evil practice that the domination to the indian social life were religious intolerance caste taboos and superstitions practices by james mill prakaram british varu bharata deshaniki raaka mundu ikkada unnatundi konni chedu paddhatulu emiti ane amshanni aa grandhamlo raayadam jarigindi aayana abhiprayam prakaram ikkada భారతీయ సామాజిక జీవితంలో మత అసహనము మరియు కుల నిషేధాలు అంటే కుల పట్టింపులు మరి మూఢాచారాలు ఇవన్నీ చెడు పద్ధతులు ఇండియాలో ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన రాయడం జరిగింది హౌ డి పెయింటింగ్ ప్రొజెక్ట్ గవర్నర్ జనరల్ పెయింటింగ్స్ ప్రొజెక్టెడ్ గవర్నర్ జనరల్స్ యాజ్ పవర్ఫుల్ ఫిగర్స్ మరి పెయింటింగ్స్ లో గవర్నర్ జనరల్ ను ఎలా చూపించారు లేదా ఎలా రూపొందించారు అంటే ఈ పెయింటింగ్లలో గవర్నర్ జనరల్ ను శక్తివంతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా బ్రిటిష్ వారు చూపించడం జరిగింది మెనీ హిస్టోరియన్స్ రెఫర్ టు మార్డర్న్ పీరియడ్ యాజ్ కొలోనియల్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఈక్వాలిటీ ఫ్రీడమ్ ఆర్ లిబర్టీ ద సింబల్స్ ఆఫ్ మోడర్నిటీ మరి చాలా మంది చరిత్రకారులు ఆధునిక కాలాన్ని వలస రాజ్యంగా ఎందుకు సూచిస్తారు అంటే బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ప్రజలకు సమాత్వం స్వేచ్ఛ ఆధునికత లేక ఆధునిక విద్య ఇలాంటివి ఏమాత్రం లేవు కాబట్టి చాలా మంది వలస రాజ్యంగా భారతదేశాన్ని కానీ మిగతా ఆసియా దేశ ఆసియా ఆఫ్రికా దేశాలను చెప్పడం జరుగుతుంది mention one important source used by historians in writing about the last 230 years of indian history the official records of the british administration gatha 230 samvatsarala bharat desha charitra gurinchi varata purvakanga charitra kaalu upayoginchina oka mukhyamaina moolani perukonandi ante british paripalana yokka adhikarika record lu leda documents what is done under census it records the number of people living all the provinces of india and gathers information on caste religious and occupation janaba lekkala prakaram emi sekaristharu adi janaba lekkalu lo emi 
సమాచారం సేకరిస్తారనే విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది భారతదేశంలో అన్ని ప్రావిన్సులు అంటే అన్ని రాష్ట్రాలు లేదా ప్రాంతాలు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజల సంఖ్యను నమోదు చేస్తుంది మరి సంఖ్యతో పాటు కులాలు మతాలు వృత్తిపరమైనటువంటి సమాచారాన్ని కూడా ఈ సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా సేకరించడం జరుగుతుంది వాడు అఫిషియల్ రికార్డ్స్ నాట్ టెల్ అఫిషియల్ రికార్డ్ డు నాట్ టెల్ వాట్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫెల్డ్ అండ్ వాట్ లే బిహైండ్ దేర్ యాక్షన్స్ అధికారిక రికార్డులు ఏమి చెప్పలేదు అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో అధికార రికార్డులు దేశంలో ఇతర వ్యక్తులు ఏమి భావించారు వారి చర్యల వెనక ఏమి ఉన్నారో అవన్నీ చెప్పలేదు హిస్టరీ ఇంటూ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ విడు సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాప్చర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ టైమ్ ఇట్స్ సెంట్రల్ ఫ్యూచర్స్ యాజ్ ద అపీ టు ఆస్ మనం చరిత్రను వేర్వేరు కాలాలుగా ఎందుకు విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తాము అంటే ఒక సమయం యొక్క లక్షణాలను దాని కేంద్ర లక్షణాలను మనకు కనిపించే విధంగా సంగ్రహించడానికి అలా చరిత్రను వేరువేరు కాలాలుగా విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తాము బ్రిటిష్ ప్రిజర్వ్ అఫిషియల్ డాక్యుమెంట్ ద బ్రిటిష్ హ్యాడ్ కెప్ట్ అఫిషియల్ రికార్డ్స్ బికాస్ దే బిలీవ్డ్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజర్ టు రీసెర్చ్ అండ్ డిబేట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఇఫ్ దే వోట్ అండ్ రికార్డెడ్ ఎవ్రీథింగ్ they kept official record of what they thought we write so that those documents could be used as proof for all future judgments british varu adhikarika document nu enduku parirakshincha dalchukunnaru british varu adhikara record lanu enduku parirakshana chesaru ante pratidi vrasi record chesthe mari parishodhana mari charchalu సులభతరమైతాయని వారు విశ్వసించారు ఆ పత్రాలు అన్ని భవిష్యత్తులో తీర్పులకు రుజువుగా ఉపయోగించబడతాయనేది వారు అనుకున్నటువంటి అంశం కాబట్టి వారు రికార్డులను చాలా జాగ్రత్తగా భద్రపరచడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్